Il via all'attività il prossimo mese di settembre a Paternò nasce Netit, prende il posto dell'ex call center QE. L'annuncio oggi in prefettura a Catania, la realtà imprenditoriale frutto del lavoro dei fratelli di Bella. Un'operazione contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera in campagna è stata condotta oggi in tutta Italia. In Sicilia le indagini si sono concentrate nel territorio ragusano tra gli arresti. È stato condannato a nove anni e dieci mesi di carcere per tentato omicidio Massimiliano Di Bella, il 45enne Adranita, che nel 2016 ferì gravemente la professoressa Piera Daniello, l'uomo sfrattato verso benzina addosso alla donna e le diede fuoco. Il nuovo Consiglio Comunale di Paternò deve ancora insediarsi, eppure sono tanti gli appuntamenti che attendono l'intervento della nuova Assise Civica su tutti i documenti di programmazione economico-finanziaria. Paura oggi pomeriggio in via Calcagno ad Adrano per l'incendio di un'autovettura. Il conducente ha fermato l'auto dopo aver visto del fumo fuori uscire dal vano motore. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Il movimento Paterno On compie due anni, un traguardo festeggiato la scorsa settimana con i sostenitori e i cinque consiglieri eletti nella lista del movimento. Il nuovo Paterno Calcio, nato dalla fusione tra il Real Città di Paterno e la Paternese, sta valutando di giocare nella prossima stagione nel campionato di eccellenza e non in promozione. I requisiti per il ripescaggio ci sono tutti. Buonasera e benvenuti per questa nuova edizione del nostro telegiornale che in apertura dedichiamo al mondo del lavoro, il via all'attività il prossimo mese di settembre. A Paternò nasce Netit e prende il posto dell'ex call center QE. L'annuncio è arrivato oggi in prefettura a Catania, la realtà imprenditoriale frutto del lavoro dei fratelli di Bella di Paternò. Vediamo. Per la prima volta da quando l'avvertenza QE è iniziata si esce con risultati positivi dalla prefettura. Con l'ex call center, ormai storia del passato, con la vicenda quasi completamente archiviata, si guarda avanti alla nuova realtà imprenditoriale pronta a partire. Ci siamo, a settembre si parte con la nuova realtà economica frutto dell'impegno dei fratelli di Bella di Paternò che non si occuperà solo di customer care ma guarda anche ad altro. La nuova realtà si chiama Netit. I posti di lavoro nella fase d'avvio non saranno stratosferici. Le aziende che hanno detto il loro sì hanno scelto per il momento di mantenere volumi bassi ma è un inizio giudicato da tutti comunque positivo. E questa mattina al tavolo presieduto dal vice prefetto Domenico Fichera erano presenti tra gli altri i responsabili sindacali di SLC CGL Fistel Cisla, Gianluca Patanè e Antonio D'Amico, il segretario generale della Cisla di Catania Maurizio Attanasio, le RSU aziendali SLC CGL Fistel Cisla, Valentina Borzì, Giovanni Arcidiacono e Anna Orifici, il sindaco di Paternoni Nonaso, l'imprenditore paternese Franza Di Bella, il componente dell'ufficio di presidenza della regione Giuseppe Caudo e con loro anche Enel presente al tavolo che ha confermato il suo impegno nel sostegno al progetto. Transcom per la commessa IMS non presente al tavolo ha inviato una nota scritta in cui dichiara la propria disponibilità ad un confronto nell'immediato per poter definire un accordo commerciale. Wind ha invece ribadito le proprie difficoltà anche se avrebbe manifestato al termine della riunione la volontà di partecipare al progetto. Numeri comunque lontani dalle circa 300 unità occupazionali dell'ex QE. Il via potrebbe avvenire con un carico in numero di operatori inferiore almeno del 50%. Come sindacato vigileremo sulla contrattualizzazione delle commesse che deve concludersi entro la fine del mese di luglio, evidenziano in una nota stampa i rappresentanti di SLC, CGL e Fistel CISL. Rimane inoltre ferma la volontà per un confronto propedeutico alla realizzazione della visione aziendale presentata oggi al tavolo in prefettura. E soddisfazione sulla riunione di oggi la esprime il sindaco di Paternoni Nonaso. 
Cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché è un'operazione contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera clandestina in campagna è stata condotta oggi in tutta Italia. In Sicilia le indagini si sono concentrate nel territorio ragusano, tre gli arresti. Si chiama Freedom, l'operazione contro il caporalato, lo sfruttamento della manodopera di migranti irregolari pagati a prezzi bassissimi. Libertà, il nome dato al blitz scattato oggi in diverse città italiane, condotto in Sicilia, nella provincia Iblea, dagli uomini della squadra mobile di Ragusa, coordinati dal servizio operativo della direzione centrale anticrimine. Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, le regioni dove si è agito, 235 le persone identificate tra datori di lavoro e dipendenti, oltre al controllo di 26 aziende, 3 persone arrestate e 11 denunciate con l'accusa di sfruttamento della manodopera. In manette sono finiti l'imprenditore agricolo Francesco Miccichè, 55 anni di vittoria all'uomo, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Miccichè va ad aggiungersi ai fratelli Busacca, arrestati il 22 giugno scorso sempre in occasione di uno dei controlli programmati. In Sicilia, oltre ai tre arresti e le 11 denunce, gli agenti hanno controllato nove aziende nei territori di Santa Croce, Modica, Vittoria e Acate. A coordinare l'attività è stata la squadra mobile, coadiuvata dal personale della Polizia Scientifica e dei commissariati di Comiso, Modica e Vittoria. 116 i braccianti agricoli identificati, 55 rumeni di cui 27 donne, 28 centroafricani di cui 2 donne, 7 albanesi, una polacca e 25 italiani di cui 2 donne. Gli operai ascoltati dagli investigatori hanno confermato di lavorare presso l'azienda di Miciche che gli offriva di dormire in casette prefabbricate senza rispetto delle normative sull'edilizia. Inoltre gli operai hanno raccontato di lavorare come braccianti agricoli addetti alle colture in serra almeno 8 ore al giorno per una paga giornaliera di 25 euro contro i 59 euro previsti dal contratto di lavoro. Le somme venivano corrisposte ogni settimana con denaro contante e poi hanno affermato di non godere di nessun periodo di ferie. Alcuni addirittura hanno parlato di non conoscere la parola e non aver mai frequentato un corso sulla sicurezza o una visita medica. Fortissimo il timore di essere licenziati, sia qualora avessero richiesto un aumento della paga, sia nel caso in cui l'efficienza nel lavoro non avesse soddisfatto le esigenze dell'incaricato alla loro sorveglianza. L'ispettorato del lavoro ha constatato illeciti amministrativi con sanzioni per circa 60.000 euro, sospese le tre attività imprenditoriali in attesa che i titolari regolarizzino la posizione di tutti e 16 lavoratori assunti in nero. La prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della bossa Giuseppe Farinella, 91 anni, contro la proroga della 41 bis. Nelle motivazioni si legge sulla legittimità della proroga della 41 bis appesa la possibile incidenza delle condizioni di salute unite all'età particolarmente avanzata, sia in relazione al divieto di trattamento inumano e degradante che sull'attuale pericolosità del detenuto cui il regime carcerario differenziato vieta contatti con l'esterno. Farinella era stato condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2008 per concorso nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio in quanto capo del mandamento di Cosa Nostra di San Mauro Castelverde. Alla luce di questo principio, valido per tutti, il Tribunale di Sorveglianza di Roma dovrà pronunciarsi nuovamente. Ed è stato condannato a nove anni e dieci mesi di carcere per attentato omicidio Massimiliano Di Bella, il 45enne Adranita, che nel 2016 ferì gravemente la professoressa Piera Daniello, L'uomo sfrattato versò della benzina addosso alla donna e poi le diede fuoco. 
Al Tribunale di Catania oggi è stato il giorno della sentenza del processo riguardante uno degli episodi più drammatici degli ultimi anni accaduti ad Adano, quello del 12 aprile del 2016, quando in uno stabile di via Enrico Fermi un uomo, dopo essere stato sfrattato, ha versato benzina addosso alla padrona di casa che venne ferita gravemente. Fu un gesto di follia e disperazione per Massimiliano Di Bella che non poteva rimanere impunito per la sua gravità. A Di Bella sono state riconosciute le attenuanti generiche, ma per lui è arrivata la condanna a nove anni e dieci mesi di carcere per il reato di tentato omicidio. Una condanna superiore a quella che era stata chiesta dal pubblico ministero, otto anni. Questa è la prima fase processuale di un drammatico fatto di cronaca che sconvolse tutta la comunità danita, la disperazione di un uomo che da tempo non pagava l'affitto, il gesto di un uomo che ha versato una bottiglia di benzina alla padrona di casa, una stimata donna di Adrano, la professoressa Piera Daniello, che rischiò di trasformarsi in una torcia umana e bruciare viva con gli appartamenti coinvolti dal rogo. Con i vestiti in fiamme la professoressa Daniello ebbe la prontezza di mettersi sotto la doccia e poi di recarsi sul terrazzo per chiedere aiuto gridando anche perché nel frattempo si era sviluppato un pauroso incendio nell'appartamento al terzo piano che ha subito danni considerevoli. Sicuramente oggi nessuno gioisce per la condanna di Massimiliano Di Bella ma il suo gesto estremo messo in atto non può essere mai la soluzione di nessun problema. Il pubblico ministero Giovanni Romano della Procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio di 27 consiglieri comunali, tra i quali l'attuale sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, l'attuale assessore comunale Giovanni Contino e l'ex assessore Gaetano Palermo in carica nel 2014 per istigazione al falso ideologico. Gli, già, eh, gli, allora, assessori, eh, scusate, gli allora consiglieri sono accusati di aver percepito indebitamente i gettoni di presenza previsti per la partecipazione alle commissioni comunali. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo ancora con altre importanti notizie. Il Diabrico Paternò continua l'operazione Outlet che vi permette di acquistare i prodotti che avete sempre desiderato a prezzi sotto costo. Nuova operazione, Outlet Arredo Giardino. Vasto assortimento di tavoli e sedie in legno, tavoli e sedie in ferro, tavoli in mosaico, salottini in polirattane e in midollino, ombrelloni in legno e in alluminio. La qualità che ci ha sempre contraddistinto a prezzi davvero Outlet. Ecco alcuni esempi. Salotto polirattan marrone, 4 pezzi, completo di cuscini a soli 159 euro. Salotto resina effetto polirattan in vari colori, completo di cuscini a soli 199 euro tavolo in legno allungabile fino a 2 metri completo di 2 poltroni e 4 sedie 319 euro tavolo in legno allungabile fino a 2,40 metri completo di 2 poltroni e 4 sedie 359 euro sedia regista in legno 44,90 euro sdraio legno 54,90 euro set 2 poltrone midollino con tavolo 89 euro set 2 poltrone polirattan con tavolino 99 euro tavolo balcone 60x60 in legno più 2 sedie 89 euro Tavolo balcone 110x70 più 4 sedie 159 euro. Tavolo mosaico con 6 poltrone complete di cuscino 439 euro. Ombrellone legno 3x3 59 euro. Ombrellone alluminio 3x3 69 euro. Inoltre ricordiamo ai nostri clienti che nello showroom Spazio Casa al primo piano è possibile progettare e realizzare la cucina, la camera da letto, la parete attrezzata e il divano che hai sempre desiderato a prezzi super convenienti. Il nostro ufficio progettazione ti seguirà nelle varie fasi con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Ti aspettiamo. Idea Bricco Paternò in via Emanuele Bellia 265. Seguici su Facebook. Rientriamo in studio purtroppo ancora con una notizia di cronaca incidente nel primo pomeriggio di oggi alle 14.30 circa in via Alcide De Gasperi, la provinciale che da Santa Maria di Licodia giunge a Biancavilla, una donna di 50 anni circa di Santa Maria di Licodia, mentre percorreva la provinciale a bordo di una Fiat Punto per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è andata a schiantare 
contro un muretto laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Santa Maria di Licodia per i rilievi, sul posto anche un'ambulanza del 118, gravi le condizioni della donna che è stata poi trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. E cambiamo argomento, adesso parliamo di politica, il nuovo Consiglio Comunale di Paternò deve insediarsi, eppure sono già tanti gli appuntamenti che attendono l'intervento della nuova assise civica su tutti i documenti di programmazione economico-finanziaria. Vediamo il servizio di Salvo Spampinato. Sarà un'estate rovente non solo per le temperature, quella che si prospetta per il nuovo Consiglio Comunale Paternese. La nuova Sise deve ancora insediarsi in attesa che il magistrato che sta seguendo l'iter di verifica dei verbali possa completare il suo lavoro e dare il verdetto sull'effettiva composizione del nuovo Consiglio Comunale. Per la prima volta saranno 24 e non 30 i consiglieri che si siederanno a Palazzo Alessi. Pochissimi quelli con esperienza politica e tanti volti nuovi, molti di questi sotto i 40 anni. Gli unici eletti con un trascorso in consiglio comunale sarebbero Filippo Sambataro, Pietro Cirino, Roberto Faranda, Ionella Rapisarda, Alfredo Sciacca e Pippo Orfano. Nove sarebbero, anche in questo caso il condizionale d'obbligo, i consiglieri comunali donna e tra questi spicca il nome della pentastellata Claudia Flamia, il più giovane consigliere di tutta la storia della politica paternese, con i suoi 18 anni appena compiuti. Dati a parte, il Consiglio Comunale avrà poco tempo per darsi un assetto e cominciare da subito il lavoro. Il primo passaggio sarà l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vicepresidenti. A questi seguirà la formazione delle commissioni consigliari e l'elezione dei rispettivi Presidenti. Un passaggio questo che darà le prime indicazioni sugli equilibri politici che si andranno delineando e sull'approccio che la nuova maggioranza vorrà adottare nei confronti dei consiglieri di minoranza. Cinque anni fa, ad esempio, fece discutere la scelta del gruppo Mangano di occupare tutti i ruoli apicali previsti dal Consiglio Comunale tra presidenti e vicepresidenti. L'assise avrà però ben altre questioni da affrontare. C'è ancora da approvare il bilancio consuntivo 2016. Il rendiconto non è come si è soliti dire una mera presa d'atto, ma il documento sulla gestione economico-finanziaria dell'ente attraverso le effettive entrate e spese sostenute durante l'ultimo esercizio. Un termometro, detto seppur impropriamente, sull'effettiva condizione del comune. A seguire è prevista la discussione di un ulteriore bilancio, questa volta il preventivo 2017. Il sindaco si è impegnato a far approvare alla giunta il nuovo documento programmatico entro metà agosto. Forse quest'anno il Consiglio Comunale sarà messo in condizione di valutare il bilancio per tempo e non come è avvenuto quattro volte negli ultimi cinque anni sotto le feste natalizie. E paura oggi pomeriggio in via Calvagno ad Adrano per l'incendio di un'autovettura. Il conducente ha fermato l'auto dopo aver notato del fumo fuori uscire dal vano motore della vettura. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Io stavo guidando, ad un certo punto ho sentito puzza e fumo. Qualcuno mi ha eh, sorpassato e mi ha detto stai, stai attento che c'è fumo, ma io l'avevo notato. Mi sono fermato. Il tempo di fermarmi è detto. Ed è successo questo. Momenti di panico oggi pomeriggio in via Calcagno ad Adrano per l'incendio di un'autovettura, una Citroen C4 che è stata avvolta dalle fiamme dopo che il conducente è riuscito a fermarsi e bloccare il mezzo ai bordi della strada. Fortunatamente nessun ferito ma la paura è stata tantissima e non solo per l'uomo alla guida del veicolo ma anche per le tante persone che hanno assistito alla drammatica scena. Provvidenziale è stato l'intervento dei vigili del fuoco. È accaduto intorno alle 16.15 in via Calcagno, una traversa della centralissima via Cappuccini. L'uomo a bordo della C4 ha raccontato che dopo essere stato in viaggio per circa 40 minuti all'improvviso ha visto uscire del fumo dal vano motore del mezzo fumo che gli è stato segnalato anche dagli altri automobilisti che lo seguivano. Il conducente ha quindi accostato l'automezzo proprio davanti una palazzina di via Calcagno. Sono stati momenti di terrore perché la Citroen è stata avvolta dalle fiamme, un rogo impressionante accompagnato da continui scoppi. Il timore era quello che l'auto potesse esplodere da un momento all'altro. 
come detto provvidenziale è stato l'intervento dei pompieri adaniti che giunti sul posto hanno domato le fiamme in pochi secondi mettendo in sicurezza tutta la zona. Timori soprattutto per la vicina abitazione che è stata lambita dalle fiamme. Il fuoco ha divorato i portavasi di plastica che erano sul balcone della palazzina di via Calcagno accanto alla quale l'auto era stata accostata. Sul posto anche i vigili urbani di Adrano che hanno bloccato il transito veicolare in via Calcagno ancora prima dell'arrivo dei pompieri, sul posto anche i carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, come accertato si è trattato di un incidente, probabilmente a causare tutto un guasto nel vano motore della Citroen, una scintilla che poi ha alimentato le fiamme. E torniamo a Paternò, il movimento Paternò On compie due anni, un traguardo festeggiato la scorsa settimana con i sostenitori e i cinque consiglieri eletti nella lista del movimento. Vediamo. Paternò On compie due anni, un appuntamento festeggiato settimana scorsa insieme ad amici e sostenitori e per la prima volta anche con i cinque consiglieri comunali che il movimento ha ottenuto alle ultime elezioni. Il gruppo, nato nel 2015 da un'idea di Ezio Mannino e Vito Rau, è stato tra i primi a sostenere la candidatura di Nino Naso. La schiacciante vittoria di Nino Naso, eh, vittoria appunto al primo turno, è il frutto di un modo diverso di fare politica. La città ha risposto e ha risposto bene perché questa volta a vincere è stata la città. Quindi un modo diverso di fare politica, quindi non più le segreterie politiche, i deputati, i parlamentari, i senatori a scegliere il candidato sindaco, ma bensì la città attraverso delle liste civiche. Un grande ruolo sicuramente lo ha avuto il Movimento Paternon. Il Movimento Paternon che nasce già quattro anni fa, soltanto due anni fa è stato registrato per cui esiste un organigramma a tutti gli effetti, con un presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e direttivo. E due anni fa quindi nasce il movimento per la giusta intuizione del sottoscritto insieme al collega Mannino, perché abbiamo capito che era il momento di invertire il modo di fare politica. Successivamente abbiamo fatto una lista che ha preso il nome appunto del movimento e abbiamo scelto di appoggiare il progetto civico-politico paternese, quello appunto di Nino Naso. Abbiamo preso tantissimi voti, quasi 3.000 voti, e abbiamo determinato sicuramente la vittoria di Nino Naso Sindaco. Il 5 novembre i paternesi, come del resto tutti i siciliani, torneranno al voto per le elezioni regionali. Da circa dieci anni la città non riesce ad esprimere un candidato capace di rappresentare Paterno all'Ars, al momento sono diversi i nomi di politici paternesi che vengono associati a questa nuova tornata elettorale, tra questi anche l'ex consigliere comunale Vito Rau. Abbiamo invertito il modo di fare politica per quanto riguarda l'elezione del sindaco, dovremmo invertire anche il modo di fare politica per quanto riguarda eh, l'elezione regionale. Avere un deputato paternese, chiunque esso sia, alla regione è di vitale importanza. Solo così potremmo evitare di essere mh, considerati l'ultimo com comune, il fanalino di coda di tutti i comuni, quando invece credo che Paterno abbia tutte le carte in regola per poter essere il primo dei comuni, così come lo era negli anni in cui poteva contare eh, la presenza di deputati regionali che andavano a eh, difendere gli interessi e le esigenze della nostra città. Oggi non abbiamo nessuno che rappresenta e che difende gli interessi a Palermo, abbiamo un sindaco sicuramente della città ma è necessario avere anche un referente a Palermo che in sinergia con il sindaco, con Nino Naso, eh, facendo un asse forte di ferro possano veramente dare l'infa vitale e nuova alla città di Poterno perché oggi lo merita più che mai. Il sindaco di Biancavilla, Pippo Glorioso, informa che è possibile fare richiesta per il contributo dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-2017. I genitori interessati dovranno recarsi nelle rispettive scuole di appartenenza entro il prossimo 28 di luglio e compilare il modulo disponibile presso la segreteria scolastica. In particolare, come prevede la legge, bisognerà avere un ISEE non superiore a 10.632,94 euro ed esibire il documento di identità e il codice fiscale. 
E chiudiamo con il calcio, il nuovo Paternò Calcio nato dalla fusione tra il Real Città di Paternò e la Paternese sta valutando la possibilità di giocare nella prossima stagione nel campionato di eccellenza e non in promozione. I requisiti per il ripescaggio ci sono tutti e a breve ci sarà la decisione. Vediamo i particolari in questo servizio di Davide D'Amico. Per il momento sono solo indiscrezioni, ma presto potrebbero tramutarsi in certezze. Il nuovo Paterno Calcio, nato dalla fusione tra il Real Città di Paterno e la Paternese, starebbe seriamente pensando di giocare il campionato di eccellenza per la stagione 2017-2018 e non la promozione come sembrava in un primo momento. I requisiti ci sono davvero tutti per bypassare la promozione e guadagnare sin da subito una categoria. La scelta, per dirla breve, dipenderà solamente dai vertici societari che in caso di presentazione di domanda di ripescaggio avrebbero il placet dalla Lega. Nel campionato di promozione appena concluso il vecchio Real Città di Paternò ha sfiorato il salto di categoria sia nella regular season sia nei playoff che nella finale di Coppa di Promozione persa col Cus Palermo e tutto questo però ha portato la società paternese nelle prime posizioni della graduatoria delle squadre che eventualmente potrebbero richiedere il ripescaggio nel massimo campionato regionale. A questo si aggiunge anche la mancata iscrizione dell'Atletico Catania che ha vinto il torneo di promozione proprio davanti al Real Città di Paternò. No, chiaro che il presidente Ivan Mazzamuto e le nuove figure dell'organigramma societario dovranno valutare alcune cose prima di prendere la decisione definitiva, ma i primi importanti acquisti piazzati nella giornata di ieri, Cirnigliano, Chiavaro, Trovato e Urso, a cui a breve si aggiungeranno altri botti, farebbero seriamente pensare che la società paternese un pensierino, forse anche più al campionato di eccellenza lo sta facendo. Altro indizio, non da poco, il ritardo della scelta del nuovo allenatore, già perché il nuovo tecnico che siederà sulla panchina della nuova nuova creatura paternese dipenderà molto probabilmente dalla categoria in cui giocherà il nuovo paterno calcio. Insomma sono giorni frenetici in casa paternò, nel giro di pochi giorni se ne saprà sicuramente di più. Con questo servizio si conclude questo spazio con l'informazione, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione. Intanto vi auguro una buona serata.